para informar acerca de este proyecto de presupuesto para la Administración Pública Nacional, año 2018, en nombre del interbloque Cambiemos. Y quiero pedir su licencia porque me voy a basar en apuntes, en datos, en papeles de diferentes ámbitos, provenientes de diferentes ámbitos, entre ellos de la Asociación Argentina de Presupuesto y de Administración Pública, que es una ONG especializada en el tema que lleva o que ha cumplido este año 40 años de funcionamiento. Eh, voy a comenzar, Presidente, haciendo alusión a algunos números presentados principalmente en el artículo 1 del presupuesto, del proyecto de presupuesto, donde da cuenta, por ejemplo, que de un presupuesto de 2 billones 904 mil millones de pesos, 1 billón 900 mil, repito, 1 billón 900 sobre 2 billones 900, o sea, nada más ni nada menos que un 66%, está destinado a la finalidad servicios sociales. Récord histórico, creo que desde el 93 para acá, seguro, antes no se medían por allí, pero eh, se medían de otra manera, pero seguramente debe ser récord histórico en toda la serie de un presupuesto público que asigne tanta participación al gasto público social. Para hacerlo más gráfico, de cada tres pesos que va a gastar la Administración Pública Nacional, dos pesos van a estar destinados al gasto público social. Dos de cada tres. Después viene el pago de los servicios de la deuda con un 14%, los servicios económicos con un casi 11%, que en realidad hay que sumarlo a las inversiones que se van a realizar a través del programa de participación público-privada, los PPP, aprobados por ley el año pasado y que están contemplados por primera vez en este proyecto de presupuesto 2018. O sea que en realidad la inversión va a ser en servicios económicos mucho mayor. Administración gubernamental el 5% y servicio de defensa y seguridad otro 5% el presupuesto globalmente considerado de gastos es un 21% mayor que el presupuesto aprobado para el ejercicio actualmente vigente. La discusión de este presupuesto, Presidente, necesariamente debe enmarcarse en un proceso de revisión de la política fiscal, que implica alejarse de la anualidad que rige el proceso presupuestario por principio para encarar una visión de mediano plazo que apunte a la sustentabilidad del gasto público. El hecho, Presidente, de que no contemos con mayoría propia ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado claramente refuerza la necesidad de buscar acuerdos políticos que no solamente permitan aprobar las propuestas sino que sobre todo garantice la vigencia de estas normas en el futuro, más allá de los eventuales cambios de gobierno que pueden sobrevenir. Pero, repito, tenemos que buscar reforzar este concepto de mediano plazo para encarar la necesaria sustentabilidad que debe tener la política fiscal y que no es la que encontramos el 10 de diciembre del 2015. Por supuesto que... Para poder discutir esto necesitamos haber tenido el panorama completo de toda esta serie de reformas que el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso de la Nación y que nos ha permitido ahora sí, con toda la información, poder discutir el presupuesto 2018. No lo podíamos hacer antes porque no teníamos todavía todas este, estas normas, estas leyes que estamos aprobando que ya hemos aprobado aquí en la Cámara de Diputados y que lo está aprobando el Senado de la Nación. Quiero detenerme principalmente, Presidente, en lo que yo eh, manifesté 
respecto al gasto público social. La estructura del gasto del Estado Nacional está fuertemente dominada por este tipo de gasto y su alta incidencia se debe principalmente a que la gran mayoría de jubilados y pensionados del país perciben sus prestaciones previsionales a través del ANSES, organismo que a su vez administra el régimen de asignaciones familiares y la AUH. El ejercicio 2018 tiene un gasto público social, reitero, de dos tercios del total. Pero al interior del gasto público social destacamos el destinado al sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el CIPA, que representa más del 40% de los gastos totales de la Administración Pública Nacional para el próximo año. Adicionalmente, entre las asignaciones familiares y AUH, un 7% más, y pensiones no contributivas, un 5% más. Más otros conceptos de menor cuantía, el gasto en finalidad social, seguridad social, perdón, es el 75% del gasto público social. Es decir, de ese dos tercios que equivale el gasto público social a su vez para adentro, un 75% va al gasto en seguridad social. En otras palabras, de cada dos pesos que eroga la Administración Pública Nacional, uno va a ir al gasto en seguridad social. Digo esto porque cuando se habla de gobiernos neoliberales, ajustadores seriales, etcétera, etcétera, estas, estos conceptos grandilocuentes en el marco de una retórica inflamada, no se compadece después con los datos que aparecen en los números, en el presupuesto. O sea, eh, escuchamos las críticas permanentes, pero después cuando vamos al proyecto de presupuesto, cuando vamos a los números que además se cumplen, que además se cumplen. Este es el gobierno que en los últimos tiempos más ha cumplido con las previsiones presupuestarias, el que menos se ha desviado de las previsiones presupuestarias, y esto es estadístico, esto se lo puede cotejar eh, absolutamente fácil. Eh, por supuesto, va a ser muy difícil que coincidamos con el kirchnerismo presidente. Eh, yo hasta me congratulo de no coincidir, es decir, me preocuparía que el miembro informante del dictamen en minoría haya apoyado, hubiera apoyado este, el presupuesto que estamos presentando. Esto es diametralmente opuesto a, a la forma, a la filosofía, a la técnica con que presentaba el gobierno que nos antecedió. Así que, menos mal que no coincidimos. Un elemento a destacar eh, también eh, es que la elevada participación del gasto público social responde a factores estructurales, como por ejemplo la medida adoptada en el marco de la reparación histórica a jubilados y pensionados, combinadas con la reducción de transferencia en concepto de subsidios a las tarifas de servicios públicos, por lo que llevaron a que el porcentaje previsto represente este, esta, esta dimensión de la que estaba dando cuenta, pero que es levemente superior a la del año 2017, o sea que ya en este presupuesto que estamos terminando de ejecutar ya se había producido una altísima participación del gasto público social. Por último, en este aspecto, los gastos de capital representan aproximadamente un 8% de la Administración Pública Nacional asignado para 2018. Pero a su vez, dentro de los gastos de capital, un 41% corresponde otra vez al gasto público social. Y si no veamos qué tenemos dentro de gasto de capital, viviendas, 16% es gasto público social, educación y cultura, 11% es gasto público social, agua potable y alcantarillado en una gran magnitud de obras es gasto público y social, sin hablar de las asignaciones para infraestructura educativa, jardines infantiles, obras escolares, los cuales 
más que se duplican respecto a las, eh, a las proyecciones de cierre del año 2017. Señor Presidente, no había peor presupuesto que los que a mí me tocó participar en la discusión en los últimos dos años del gobierno anterior, por acá se dice que este presupuesto no tiene destino, etcétera, etcétera, nos aconsejan que lo rehagamos. Yo me acuerdo que cuando discutíamos los presupuestos, a mí me tocó el del año 16 y 17, en el año 2014 y 2015, eh, perdón, eh, 15 y 16. Eh, esos presupuestos, ya el 15 de septiembre, cuando venían los ministros a presentar, ya eran presupuestos absolutamente ficticios. Esos sí que eran dibujos y no macana. Esos sí que eran dibujos. Donde las previsiones, por ejemplo, con la inflación no tenían nada que ver, porque ya lo que proyectaban de inflación ya estaba superado de, de arranque, eh, porque eh, nos presentaban números que eran cumplir con una formalidad, había que cumplir con la ley, presentar el día 15, aprobarlo antes del 31 de diciembre y después se ejecutaba de la forma que se ejecutaba y en donde de inflación no se hablaba. Es más, eh, los funcionarios del gobierno anterior hasta tenían prohibido pronunciar la palabra inflación, creyendo que ignorándola la inflación dejaba de existir. Eh, subestiman a la gente. Yo les pediría que no subestimen a la gente y a la gente que vota, que no subestimen a los gobernadores, a los gobernadores que firman acuerdo, lo subestiman, lo destratan, hasta lo trataron de prostitutas de Macri. Me parece que eh, esta forma de catalogar a gobernadores electos por la voluntad popular, la mayoría, de, no, que no son de Cambiemos, la gran mayoría, hoy no son de Cambiemos, solamente tenemos cinco gobernadores sobre 24 jefes de distrito. Eh, eh, tratarlo de esa manera, la verdad, que a nosotros nos da vergüenza ajena por lo que escuchamos. No hay que subestimar ni a los gobernadores, ni a la gente que vota gobernador y que vota presidentes. Eh, presentamos, en definitiva, presidente, un presupuesto que sigue los lineamientos de una política gradual, buscando el difícil equilibrio entre una economía que empieza a crecer y el objetivo de continuar bajando los niveles de inflación, que es la manera en que puede crearse y generarse empleo privado de calidad. El déficit fiscal del año 2013 nos dejaba en la disyuntiva de tener que elegir entre un ajuste para corregir los récords de gastos y déficit o la vía lenta, pero trabajosa, de buscar los acuerdos necesarios y apostar al esfuerzo de todos para que la economía vuelva a crecer. Hasta el cierre de octubre pasado, el déficit primario acumulado en el año ya había bajado más del 6%. Esperamos seguir con esta tendencia y sostenerla sin detener el crecimiento de la economía que viene creciendo por quinto trimestre consecutivo. Hoy lo explicaba el miembro informante. Estamos dando señales importantes al sector privado. Vamos a acompañarlos readecuando el rol del sector público. En este presupuesto nos proponemos metas que tal vez puedan ser calificadas como modestas, como por ejemplo bajar el déficit un 20%. Nos interesa más que llegar al monto final, al número final, es mucho más importante, creemos, la decisión de ajustar las cuentas, de mostrar la señal. Ahí tenemos que mostrar la decisión de ajustar las cuentas. Queremos que el sector privado vea que el sector público está moderando su actuación, que no significa achicar el Estado. Queremos que el Estado deje de absorber tantos fondos crediticios, por supuesto que lo queremos, para que puedan ser usados por los privados, para generar empleo, 
Estimamos que al cierre del año, falta poco, vamos a tener un déficit rondando al 3.2 eh, del producto, perdón, un 3,2 del próximo año, alejándonos del 4% aproximadamente que va a terminar este año. Tenemos como objetivo el crecimiento de la inversión, tanto pública como privada. Del complemento de ambas surgirá el desarrollo. El Estado, en su rol de promotor y de creador de infraestructura, no puede desentenderse. De ahí que estamos proponiendo planes de obras a lo largo y a lo ancho del país. Hace poco lo escuchábamos en la comisión al Ministro Dietri y todo su equipo, no hay provincia en la Argentina que hoy, en donde hoy no se estén ejecutando obras de gran envergadura, más de una en, en cada provincia. No hay provincia en el país que hoy no esté viendo cómo el Estado está ejecutando obras tan necesarias de infraestructura. Queremos que las empresas del interior del país puedan competir con las de Buenos Aires. Queremos que estar en el interior no sea un castigo, sino que todas las empresas puedan acceder a los grandes mercados de construcción, de obras en igualdad de condiciones. Lo estamos haciendo con licitaciones claras, transparentes. No hay solamente una o dos o tres empresas en el país que ganan todas las obras. Por eso tenemos que bajar también los costos de comunicaciones y transporte. En este presupuesto, Presidente, estamos facilitando la creación de esa infraestructura. En el mismo sentido, mientras menores sean las necesidades de financiamiento del Tesoro, menor será la dependencia del ahorro externo. Tenemos que empezar a dejar de depender tanto del ahorro externo y financiarnos con el ahorro interno y hemos aprobado hace poquito la ley de financiamiento productivo que va apuntando en esa dirección. Necesitamos ordenar las cuentas y que la gente sepa que estamos buscando el equilibrio, ese equilibrio que durante tanto tiempo estuvo ausente. Buscamos principalmente, Presidente, recuperar la confianza de la gente en el Estado, que sepan que hay un camino, que elegimos el camino largo, el más costoso, el que no genera aplausos en forma inmediata, el que puede hasta generar cacerolazos, que nos, la, que nos lo bancamos como corresponde a un gobierno democrático. Es un camino más largo de recorrer, pero es el más seguro. Hemos dejado el atajo fácil. Nuestra economía empezó a crecer. Vamos a cerrar diciembre seguramente con un PBI mayor en un 3% que el del año 2016. Y que el año que viene, estimamos, va a estar en un 3,5%. No es mucho, tampoco es poco, Presidente. Con ese crecimiento que además sostenemos que va a ser perdurable, necesitamos crecer al 3,5% por mucho tiempo, por muchos años, va a empezar a aumentar el empleo y el fruto de la perseverancia va a empezar a verse. Por supuesto que nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero los riesgos son mayores. Creemos que vale la pena ir por el camino seguro y saber que estamos en la buena senda. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor